Hi. Hi. Good night. Hi, Omar. How are you? Uh, I'm fine. You're fine. Okay. What did you do um, today? Is it still? Uh, walk. 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 Remember, without the L, sing la L. Walk. Walk. So you walked a lot. A lot. Or just a few, a uh, little, I mean. Solo un poco o bastante? <clears throat> uh, bastante. A lot. Okay. Okay, I see. That's great. That's useful for your health. Eso es muy útil para tu salud. Muy beneficioso. I congratulate you. Te felicito. Okay, good night for everyone. Good night, Genaro. Good night, teacher. Good night, how are you? I'm fine, thank you. You're fine, okay, perfect. Good night, Maricruz. Nice to see you again. Good night, good night. What did you do today? Um, I am in class. Oh, you were in class. Okay. I mean, uh, during the day. ¿Qué hiciste durante el día? Hoy. Um, I am working. Oh, you were working. Okay. Mm -hmm. Okay, I see. <clears throat> Good night, Eli. Good night, Nilsson. Good night, Kenya. Omar okay. Ricardo. Good evening. Good night, teacher. Good night. Good night, Roberto. Good evening. Okay, let me see. We are eight students right now. Nice to see you again, uh, Genaro. Uh, I mean, your your face, excelente. Poder ver que si cuentes con la cámara. So I hope you are prepared and excited for this new class. Espero que estén preparados y emocionados para esta nueva clase. Tell me, do you have any trouble? Tuvieron algún problema con la actividad? Or maybe any doubt? Alguna duda? Con los temas que hemos estado viendo? Algún comentario? Alguna idea que haya surgido? Something that has come to your mind? Algo que haya llegado a su mente? <clears throat> no. For the moment, no. Okay. That's great. Eso significa que todo está claro. Entonces, eh, podemos comenzar con la clase del día de hoy. Ok, I'm going to share my screen. The complete screen. Ok. Ok, so yesterday we were talking about different places in El Salvador. Specifically, our favorite place. <clears throat> Roberto, si puedes tener tu cámara encendida, sería ex excelente. Um, en la medida de lo posible hay que hacerlo, porfa. Thank you for that. I really appreciate it. Thank you, my friend. So, we were talking about places and how to describe them by saying what can you do there. Lo estábamos describiendo mediante la acción de decir qué cosas podemos hacer en esos lugares, ¿verdad? qué cosas hemos hecho tal vez en el pasado, algunos que ya los han visitado, no es mi caso, eh, pero eh, tuvimos una gran clase ayer. And in this one, we are going to keep talking about places, but we are going to see like a new topic also. Un nuevo tema, vamos a integrar los nombres compuestos. Les decía ayer, en español muchas veces sí los usamos, ¿verdad? Pero no es tan evidente o tan común como es en inglés. So we are going to see like common places in English. Unos lugares que son comunes en inglés. Tal vez en español solo se compondrían por una sola palabra, pero en inglés suelen ser dos. It is very common. Es muy común ver este tipo de palabras. Does anyone have something 
in, in, in their mind, alguno tiene alguna idea en su cabeza de, de algunos lugares que podamos ver ahora en inglés that are compound by two words que estén compuestos por dos palabras. Supermercado. Supermarket, yeah. Yeah, you're right. It is compound by two words. Super and market. Supermarket. supermarket. You know what's the difference between a supermarket and a market? ¿Cuál es la diferencia entre un supermercado y un mercado? Anyone has an idea? Hi, Gabriel. Nice to see you again. And also, Irvin, my friend, how are you? Okay. Hi, nice to see you. Okay, nice to see you again. The difference between a supermarket and a market is the size, el tamaño del local, del lugar. En un supermercado es mucho, mucho, mucho más grande que en un mercado. Esa sería la principal diferencia y la única, la verdad. Okay. If you want, we can start by watching a video in the platform. So this was the past lesson. This is the new one. By the end of this class, you will learn to sound natural when saying compound nouns. También vamos a ver, tal vez mañana, un poco de la pronunciación. Vamos a hacer más énfasis en eso. Pero sí, en este caso, los, les voy a pedir en un momento determinado que vayamos repitiendo para irnos acostumbrando a la pronunciación. ¿okay? Normalmente se suele hacer en, al final de la palabra. Se pone un acento en inglés. Este acento solo es dicho, nunca se... En inglés no existen las tildes ni nada por el estilo. Pero eso lo vamos a ver más a fondo mañana. Ok, so if you want, we can start by watching this little video. Ok, please pay attention and let me know if you can hear it perfectly. In this class, you'll learn to sound natural when expressing compound nouns. Let's get started by listening and practicing. Compound nouns. Notice the stress in these compound nouns. Post office. Gas station. Restroom. Coffee shop. Drugstore. Supermarket. Bookstore. Department store. I would like to start off by explaining what compound nouns are. A noun equals a person, a place, or a thing. So basically anything that you can see around you is a noun. Compound nouns are a combination between two words that make up a new noun. For example, the compound noun gas station. Gas the word by itself is a noun, station is a noun. Together, they make up a different noun. Now that we understand what compound nouns are, I would like to dig into stressing these compound nouns. Stressing words in English is a big topic. However, in this class, we're going to make it short and simple and stick to compound nouns only. So the simple rule that we can follow is, whenever we have a compound noun, we usually stress the first word or the first noun. This means that we're going to say the first word louder than the rest. Let me read these compound nouns again. I would like for you to practice with me as well. Post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, department store. Now it's your turn to practice. What I would like for you to do next is to practice these compound nouns and record yourself using the website bookaroo.com. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay. Did everyone, did everyone see
see the video. Todos lo vieron, ¿verdad? Okay, I see there. Yes, so it was clear. So basically, company nouns, it is very easy to understand it. Es muy fácil comprenderlo. Solo son, solo se trata de tomar dos palabras independientes, juntarlas y se le asigna un nuevo significado. Estas palabras eh, tienen que ser obligatoriamente sustantivos. Y a veces eh, suena... Tal vez puede ser un poco básico hablar de sustantivos, pero a veces es complicado, los confundimos con verbos. Entonces quisiera hacer una pequeña pausa y detenernos en definir qué es bien un sustantivo. Sustantivo es el nombre complicado que se le da a la palabra nombre. Un nombre puede ser cualquier cosa, cualquier objeto, idea, tanto física o abstracta, que nosotros podamos denominar, llamar, determ determinar, clasificar, algo que podamos estipular, esto se llama de tal forma. So, I don't know, maybe Kenya, can you give me an example of an, an, a noun, un ejemplo de un sustantivo, un nombre, de lo que sea, whatever. Mm -hmm. Quiero ver. Eh... Digamos, tienda de zapatos. Tienda de zapatos. Shoe store. Eh, ok. Store. Uh -huh. sure. Yeah. That's a noun. Es un nombre, un sustantivo compuesto. A compound noun. Ok, that's right. You're totally right. Thank you for that. And I don't know, maybe... Let me see. Eli, can you name... Podrías nombrar, podrías darnos un sustantivo, un un nombre de algo que tengas presente en donde estás un pen a pen un lapicero eh, no no tú no, no, no como tu cuaderno si no recuerdo notebook notebook, notebook. Okay. Eh, vaso eh, glass glass, glass. Okay. Ok. Ok, that's great. That was, that were, those were, I mean, those were great examples. And yes, all of them were correct. Todos estuvieron correctos. Um, sí, precisamente es lo que podamos nombrar, lo que podamos determinar. Tal vez estoy siendo un poco obvio, pero es muy importante poder enfatizar en esto, poder definir bien qué es un nombre. A veces me ha pasado que me confundo con algunos verbos, algunas formas en los verbos. Por ejemplo, um, let me remember. Bueno, nosotros tenemos los verbos en gerundio, en gerund, en the ing form, cuando terminan en ing, a veces los tomamos como que fueran sujetos. Por ejemplo, doing exercise is great for your health. Hacer ejercicio es bueno para tu salud. Entonces, en ese caso, sigue siendo un verbo. Doing eh, bueno, en sí el verbo es doing, nada más. Doing sigue siendo un verbo. Pero lo tomamos momentáneamente como sujeto, lo cual no lo convierte en un sustantivo, no lo convierte en un nombre. La acción de hacer, hacer ejercicio en este caso, sigue siendo un verbo. No se transforma a nombre. Ok. Ok. So... Just saying that, habiendo dicho eso, quisiera que pasáramos a hacer ciertos ejercicios. Hacer un poco de contenido interactivo como el de ayer. You know, there are many compound nouns. Maybe the, the ones that the video talked about, de los que hablaba el video. Podemos retomar algunos. 
I just want to ask you who up here, uh, quién de los que están presentes aquí, recuerda algunos de los que estaban en el video. Drugstore. Drugstore. Okay, thank you, Maricruz. Okay, anyone else? Restroom. Restroom. Gas station. Gas station. Yes, that's right. Okay. Coffee shop. Coffee shop. Post office. Post office. Yes. Department store. Department store. Yes, you're right, Kenya. Okay, I see that you were paying attention. Oh, hi, Maricela. I didn't saw you. I didn't see you. I mean, hi, Paula. Hi, Tito. Nice to see you again. Hi, teacher. Thank you. Of course. Okay. So, yes, you're right. Those are the compound nouns that the video talked about. Alguien aquí sabe um, por qué se le dice a la farmacia drugstore? Dentro, por droguería. Por droguería, ajá. Porque en sí las medicinas llevan ese, ese químico, ¿verdad? Que sale del laboratorio y por eso es que no se pueden consumir en una excesiva cantidad. Llevan un periodo de tiempo cada tantas horas, porque, porque son drogas. Entonces, por eso en inglés se le, se le puede decir tanto pharmacy como drugstore. Ok. I see that you know a lot of vocabulary, y eso me alegra, aunque tal vez consume un poco del contenido que tenía preparado, pero está bien, podemos avanzar y podemos hacer más ejercicios luego. Ahorita quería que pasáramos a ver uh, ciertas, ciertas palabras compuestas que son muy comunes, ¿ok? First, oh, and also, um, ok, I start by the compound names, luego vamos a ver lo otro, ok. Ok, the compound nouns, the compound names. Oh, ok. No se suponía que esta parte tuviera tantas animaciones, pero bueno. Ok. I just, want to, I just wanted to see the, um, this pattern. Quiero que noten, que vean este patrón. Por ejemplo, en las partes de la casa es muy común tener una palabra al inicio y luego solo agregarle room. El room hace alusión a ese espacio. Pero no solo es en la casa. Por ejemplo, tenemos aquí restroom y bathroom, que en sí ambos significan baño. But the difference is the restroom, it is like a, a public bathroom. Es como un baño público, un baño que podemos encontrar en un restaurante, en un centro comercial, en un espacio público. And the bathroom, it is the one that is located in our house. El bathroom es el que se encuentra en nuestras casas, el propio nuestro. Okay, also bedroom. Does anyone here know what is bedroom? Dormitorio. Dormitorio. Thank you, Paula. Yes, you're right. Dormitorio. And the living room? Sala. Sala, yes. Yes, Eli. Sala, sala de descanso. Oh, I forgot about this. Washing. I think it is very easy. Washing room. Cuarto de lavandería. Cuarto de lavandería, cuarto de lavado, cuarto de servicio incluso. Creo que le dicen así en México. Ok, you're right. And this, dining room. What do you think when you hear dining? What's... What comes to your mind? ¿Qué viene a su El mente? El comedor. El comedor. Yes, you're right, Paula. Dining room. Dining es por... Por cena, por dinner. Entonces, en inglés... Eh, suele haber una diferenciación... Entre el espacio... 
que hay entre las cuatro paredes y el objeto. Nosotros le decimos comedor tanto a la mesa como al espacio donde está situado el comedor, ¿verdad? Ellos hacen una diferenciación. Al comedor de espacio, de cuarto S, le dicen dining room, and then, eh, y luego el comedor, que, que nosotros, para nosotros es la mesa, es just table, the table, la mesa. It is the same with kitchen, con la cocina. <coughs> También hacen esa diferenciación. It was one of the first things that I learned when I was working at my past job. Es una de las primeras cosas que aprendí cuando trabajaba en mi anterior empleo. Es, nosotros decimos cocina tanto para el electrodoméstico como para el espacio donde cocinamos. <coughs> en inglés, kitchen es solo para el espacio. Solo para el espacio. Y luego eh, a la cocina se le dice stuff, como estufa, stuff. I'm going to write it here in the chat. So they do this little difference. Ellos hacen esta diferenciación. And it is very important to know it. Muy importante conocerla. As I told you, uh, como les decía antes, in my weakness is the vocabulary. So, does anybody here have any other noun, any other word that can be included in this group? ¿Alguno aquí tiene otra palabra que pueda ser incluida en este grupo? ¿Alguna otra parte de la casa que sea importante mencionarla? No. The garden. The garden. Yeah, that's another great example. Thank you, Gabriel. I was forgetting about that. Um, yes, you can say garden like a general, como un jardín general, una forma más general de decirlo. Pero sí, aquí también entra otro ejemplo de compound name, compound noun, de palabra compuesta, de nombre compuesto. Porque a los jardines en Estados Unidos también se les dice yards. Yard, que es como el plano, el vacío, el espacio exterior donde se utiliza como jardín. So, they have the front yard. que es el jardín frontal and the back yard. El jardín trasero, el jardín posterior. Sometimes they only call to the front, uh, front yard just yard. A veces al jardín frontal solo le dicen yard, no le ponen front. Pero al posterior sí es bien común decirle backyard. Casi nunca lo van a encontrar solo como yard. That was a great example. Thank you, Gabriel. I really appreciate it. Okay. I was forgetting also about the garage. The garage. That is only one word. Solo es una palabra, entonces no entra dentro del grupo de compound nouns. Pero también es importante porque al fin y al cabo estamos hablando de lugares. Okay. So you know already how to describe the house the home places, como describir, como hablar de los lugares de la casa. Okay, we can continue here. Oh, this is going to be uh, easier and faster. Esta va a ser un poco más rápida y, y, y fácil. Store. Store en inglés es tienda. Se, se utiliza, sí, por supuesto que se utiliza pero se utiliza más shop. Ambos significan tienda. Entonces, eh, en sí también la store es un poquito más grande que la shop. Ambas son tiendas, pero shop es un poquito más pequeño. Es como, digamos, un local aquí. Un local. Eh, tal vez hay un, una edificación de diferentes locales 
y están como siete en línea u ocho en línea. Entonces ese tipo de locales que, que se están alquilando mensualmente, que tal vez no suelen pasar de los mil dólares mensuales, más o menos de ese tamaño. En cambio, la store ya es un poco más grande. Es como si fueran dos o tres de esos locales juntos. Ya es un poquito más grande. Bookstore, it is not the same to library. Bookstore es precisamente donde uno puede comprar los libros. Library también está hecho, suelen venderlos, pero también está hecho para que uno vaya a leer una biblioteca. It is not the same. Bookstore to library. Ok. The shoe store. Eh, en los zapatos creo que sí tienen que estar sí o sí en una store y no en una shop. Porque nos encanta cuando vamos a comprar zapatos ver que estén en el montón. Creo que eso es lo que llama la atención. Suelen ser, suele ser shoe store y no shoe shop. And the grocery store. What do you think it is grocery? ¿Qué creen que es grocery? I'm sorry, who is talking? Porque casi no le puedo ir. Disculpe. Como tienda de comestibles. Ok, Genaro. Yeah, you're right. Tienda de comestibles. Grocery store también es como un... Mini mall, un pequeño mercado, o a veces un mercado, just a mall, a market, pero se dedica mayoritariamente a productos de comida, productos comestibles. Instead of a market or a supermarket that can sell everything. Un supermercado o un mercado no solo se quedan con productos de comida, sino venden productos de limpieza, productos para el hogar, etcétera. Diferentes cosas, eh, productos de ocio, productos divertidos, juguetes, etc. Eso en un mercado que se vende de todo. In, in, in the other hand, in, por el otro lado, in a grocery store, just like a, something that you're going to eat. Algo que se va a comer. <clears throat> Thank you for saying that, Genaro. You were right. Okay, at this point, is everything clear? Hasta este punto, ¿todo está claro? ¿Vamos bien o vamos muy rápido? Can you tell me? Okay, Paula says no. Paula says it is very easy. She wants something more difficult. Sí. Okay. Okay, class. We are doing this great. En este momento quisiera pedirles que, que pongamos nuestro nombre en el chat, por favor. The complete name, the full name. El nombre completo, por favor. So, then I can have the assistant list. The assistance list. La lista de asistencia la puedo tener yo después. <coughs> okay, let me see. Uh, here I have water. Ya, yeah, se me estaba cansando un poco la voz. Un segundo, por favor. Okay, thank you, class. I see your name written in the chat. Veo sus nombres escritos en el chat. Muchas gracias por eso. <clears throat> And it is important to keep drinking water. Don't forget it, please. Nunca lo olviden. Seguir tomando agua. Okay, <clears throat> I'm sorry. Okay, if you want, we can continue with the class. And this is what I was talking about. Esto es de lo que estaba hablando. About the shops. De las tiendas que son un poco más pequeñas. Sports. Let me see. That was the last one. Okay. Here I just have a few examples. Aquí tengo solo unos pocos ejemplos. Porque les decía, les comentaba, en inglés es muchísimo más común las shops. Entonces hay muchas más shops que estas. Pero es para ver un, un, tener un primer acercamiento 
y ver unos primeros ejemplos. The gift shop. Does anybody here know what is a gift shop? What does Tienda de gift... regalos. Tienda de regalos, correcto. Tienda de souvenirs, a veces. Tiendas... Mmm, puede tomarse como una tienda que haga regalos, tipo para celebraciones, para cumpleaños, aniversarios. O también... En un lugar turístico suelen haber gift shops en las entradas o en las salidas para que uno compre un recuerdo. It could be the same. También podría ser ese caso. Pet shop. Does anybody here has a pet in their house? Mascotas. Yes, yes mascotas. ¿Alguien tiene alguna mascota? Yes. yes. Okay. I have a dog. Oh, you have a dog. That's great. Uh, to be honest, I have never had in my life a, a pet. Nunca he tenido en mi vida una mascota tampoco. Tampoco es que haya tenido mucha oportunidad. Digo, solo tengo 18 años, pero eh, sí, me están haciendo ver que hay muchas cosas que no he hecho. Uh, ok. Clothes shop. Any? Ropa. Tienda de ropa. Thank you, Kenya. Clothes shop. Then coffee shop. Maybe this is the easiest. Esta es la más fácil. Coffee shop. Cafetería. Cafetería. Yes, you're right. Cafetería. No tienda de café. Cafetería. And the sports shop. Tienda deportiva. Here you can uh, find like uh, sports clothes, like... Um, Balls, pelotas, eh, y ese tipo de cosas se pueden encontrar en a sports shop. Ok. It is clear for everyone here. Está claro para todos. Ok, I see. I want you to think. Mm, no, en este caso no voy a, a ir uno por uno como estaba haciendo ayer. Quiero preguntar. Hicieran unos dos ejemplos que los dieran voluntariamente. Ustedes dieran otro ejemplo de un lugar que se, su nombre se componga de dos palabras. Maybe a shop, maybe a store, maybe a room. Uh, maybe a convenience store. Convenience. Ok, yeah. I have never heard that before. Nunca había oído eso antes. Can you describe it, please? What can you do there? Oh, what is about? ¿De qué se trata? Uh, maybe, maybe it's related about the, the store and the gas station or okay. the, uh, the tiendas um, and the las colonias residenciales. Oh, okay. Okay, can you write it in the chat for everyone, please? Okay, thank you, Gabriel. Uh, and yes, as, as I said, I didn't know that name. No conocía ese nombre, ese adjetivo. Eh, perdón, sustantivo. So, you can see everyone here are learning. Todos aquí estamos aprendiendo. Okay. Yellow cab or taxi cab. Cabina de taxis. Um, what do you mean with that, Irvin? Uh, si pudiera ser un poco más específico. El transporte se suele llamar así, taxi cab o yellow cab. Ok. Fast food. Fast food says, Tito, like a place in which you can buy fast food. Como comida rápida, se puede. Fast food. Um, yes, I mean, you're talking like uh, about the food, not, not a place, right? Okay. Está, estás hablando de la comida, no de ningún sí. lugar, ¿verdad? Ajá. Ah, sí. ya. Yeah. Um, sí, en este caso, yo lo vería así. Más como hablar de la comida, fast food. Uh, sí, sí, podría ser correcto. Pero lo que te digo, hablando específicamente de, de lo que te sirven, de lo que te entregan para comer. En este tipo de restaurantes tiene un nombre, solo que se me ha olvidado ahorita. Pero sí, también creo que tiene un nombre. 
en este tipo de restaurantes donde podemos comprar hot dogs, hamburguesas, pizzas, cosas rápidas. Keeper Mall. Cell phone store. Convenience store. Ah, convenience. Yes, yes, you're right. Okay. Those, those are great examples. Thank you, Roberto. Thank you, Maricruz. Thank you, Gabriel. Tito, Irving. Thank you for... Train station? I'm sorry. Train, train station? Train station, yes. Estación de tren. Yes, that can be another one. Okay, thank you. Car wash. Yes, Kenny. Car wash, it is a compound noun. Un lugar que se describe, el nombre del lugar está hecho por dos palabras, car y wash. Wash, que es lavado, lavar, car, carro, entonces el lavado de carros. Meat shop. Yes, you're also right, Omar Ernesto. The meat shop, it is a place in which you can buy the meat, en un lugar donde se compra la carne, dedicado solo a carnes. PlayStation. Yes, there are some places that you can just play video games, maybe, or plays with a, with a little machine, uh, jugar con, <clears throat> con maquinitas o con consolas de videojuegos. También un cuarto de juegos, a PlayStation. Cosmetics store. Oh, yeah, I didn't know that, to be honest. Creo que es la primera vez que, que veo cosmetic stores, cosmetic store, porque, bueno, tal vez por la cultura salvadoreña, no sé, corríjanme, tal vez la señorita, si yo estoy mal, pero, mmm, al menos en, en mi caso personal, creo que nunca he visto una tienda dedicada solo a cosméticos repito, corríjame si estoy mal pero por eso no me sonaba tan conocido, pero it makes sense tiene sentido it, eh, tiene todo el sentido, también cosmetic store, beauty supply shop, ese sí eh, me suena más, más conocido barber shop, you're totally right la barbería barber shop can be a little mm, strange, puede sonar un poco raro, puede ser un poco raro de Barbershop, como si fuera a comprar barba, pero no, es el corte que se compra, ¿verdad? Por lo que se paga. Cold room, cuarto frío. What do you mean with that, Omar? ¿A uh, qué te refieres con cold room? Appliances store, yes, appliances, las, los electrodomésticos. I used to work with that, solía trabajar con eso. Y sí, también hay tiendas en las que se ven solo electrodomésticos. Refrigerator. The washing machine, the drying machine, the stops, yes. Airport. Airport, yes. Also airport. Técnicamente, traducido literalmente, puerto aéreo, aeropuerto, como le decimos en español. Eh, air, de aire, de aéreo. Port, de, de puerto. Port es... Se traduce como lugar donde, donde llegan vehículos, usualmente, o solo port, que es el marino, o airport. Ok. Ok. Those were great examples. <clears throat> hay algunos que yo no sabía, hay otros que sí, solo no los recordaba. Entonces, me alegra, me alegra ver esta participación en la clase. Okay. We just have uh, 20 minutes at least. Uh, let me see in our message. Fire station. Yes. Park store. Okay, Irving. Yes, the fire station. But let me see. Maybe I prepared something with station. Porque ya me estaba pareciendo raro tantas. The station. No, let me see. Store. Oh, no, I remember. Okay, everything's well. Todo está bien? Okay, so Irving was saying fire station. También no es que sea una estación de fuego. Es una estación de bomberos. En inglés, a un incendio también se le dice fire. There's a fire in that building. 
hay un incendio en ese edificio. También se le dice fire como si fuera fuego. Ok. Fire station, estación de bomberos. And anyone here know how to say uh, bombero in English? Fireman. Fireman. Ok, Paula. Yes. Firefighter. Firefighter. Those are the both ways to, to call a bombero in English. Fireman or firefighter. Como hombre de fuego, hombre de incendio. O combatiente de incendio, combatiente de fuego. Fire, fighter, fire, man. Tendría que estar unido en la primera, disculpen. Ok, ok, I see you know a lot of things. Veo que conocen un montón de cosas y me alegra, me hace sentir orgulloso de ustedes. Ok. I also want, because... Um, I see here that you can that you can manage the the compound names. Creo que ya dominan, ya manejan los nombres compuestos. So I also wanted to make a little activity here with the whole group. También quería hacer una pequeña actividad con todo el grupo. Espero que no hayan visto lo que tenía en las siguientes diapositivas porque si no se me va a arruinar la actividad. Okay. Yesterday. We were talking about some places here in El Salvador, right? Ahorita eh, quisiera hacerlo un poco diferente, a little different. Because yesterday, everyone was thinking in a place that was already known. Un lugar que ya lo conocían. En este caso, bueno, me imagino que también me, ya conocerán al menos algunos de los lugares que vamos a... De los que vamos a hablar, pero... En este caso, yo los voy a describir, los lugares, más o menos, que se puede hacer aquí. Y ustedes van a tener que decir, más o menos, qué creen de qué se trata. Ninguno es difícil, la verdad es que ninguno es difícil, pero he intentado hacerlo como de que vaya de menos a más en supuesta dificultad. El primero va a ser muy fácil y, el, y los demás, los últimos, espero que ya no sean tan fáciles. Solo denme un segundo. Tengo que ver aquí el orden que puse, que asigné. Ok. Just a moment, please. And the last one. Okay, we are ready to start. I'm going to start by describing it. Just let me share the screen again. Describing them. Okay, the places. I hope to do it well. Espero hacerlo bien. Okay. First, I want to talk to you about a place in which you can do many things. You go with your car, with your vehicle, and then you have to charge again with something. It could be gas or diesel. It depends. Because you, you know the gas, it is not the same to the diesel, okay? You go there and you bow you pay for something. Which place am I talking about? ¿De qué lugar estoy hablando? Gas station. Gas, Gas station. Okay. Okay. Thank you. Yes, you're right. It is about the gas station. It is correct to say in the both ways, uh, hacer como una, una pausa o dejar un espacio entre gas y station. O como las dos palabras, bueno, gas termina con S y station empieza con S. También se puede decir de una sola vez, corrido todo, gas station. But both ways are correct. Ambas formas están correctas. And it is this gas station. Ok. The next one that I have here is something that we, a place in which we go at least 
well, it could depend. In my case, I go every week, at least one time per week, una vez por semana. But some people go there and buy, buy things for maybe one month or maybe two months. It could depend of the person. Podría depender de cada persona cómo se maneje. And you can find almost anything there, any type of product, cualquier tipo de producto, casi, casi lo pueden encontrar ahí. Siempre que sea de consumo cotidiano. Does anybody here has an idea? Have an idea? Supermarket. 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 Yes, you're right. The supermarket. Hay algunos que compran comida para, para tres meses incluso, les sale más barato, pero es, bueno, es un gasto importante. Y otros que no, estamos yendo cada semana. <laughs> ok. The next, we have one that I have already mentioned before in this class, uno que ya había mencionado en esta clase. I was talking about a difference with another place that is very similar. Estaba hablando de la diferencia con otro lugar que es muy similar, muy parecido. In this place, uh, creo que con esto lo voy a decir todo, you can read. You can read a lot. And also you can buy uh, objects, to, si lo ponemos así, pueden comprar cosas, to keep reading, para seguir leyendo. Library. library. The library. The library, library. Yes. <clears throat> yes, the library. Yeah, you're right. This is the library. What was the difference between a library and a bookstore? ¿Cuál era la diferencia entre una library y una bookstore? Que en la librería usted podía leer y en la bookstore era para comprar. Sí, aunque de hecho librería se traduce más como la bookstore y la library se traduce más como biblioteca. No son 100% arbitrarias de que esto significa esto y lo otro, porque es cierto, las son muy similares. Y lo que decía, la, en la biblioteca en algunas se pueden comprar, o se pueden rentar los libros. Entonces suele haber como esta, tal vez confusión, pero sí, más que todo es esa la diferencia. Ok, but you are getting it. Lo están comprendiendo, lo están captando. Ok. So let's move forward to the next one. In this place, um, it is not common to be visited. No es tan común que sea visitado. <coughs> tal vez por nuestra cultura latina, tal vez salvadoreña. No solemos ir mucho a estos lugares. I only know like two or three in our country. Solo conozco <coughs> dos o tres en el, en el país, en nuestro El Salvador. Obviamente tienen que haber más. Tiene que ver más, pero sí, creo que solo he ido a tres. tres. En, en este sí, en este sentido sí he ido a estos lugares. In these places, you can see a lot of things. They are, they are made to see things. Estos lugares están hechos para que ustedes vean cosas. Maybe you can buy something in a, like in, in a gift store. To keep a memory, para llevarse un recuerdo. Tal vez pueden comparar algo, pero lo más importante, the main point, the main idea of this place is to see something, to watch something, para, para ver algo. Están hechos estos lugares. And these things that you are going to see in these places, las cosas que van a ver en estos lugares, can be, can be made Now, pudieron haber hecho creadas ahorita, or maybe 2,000 years ago, tal vez 2,000 años atrás, maybe 5,000 years ago, they are part of the history. Son parte oh, de sí, la historia. Museum. 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 The museum. Yeah, you're right. The museum. 
uh, also the pronunciation can be complicated, maybe. Tal vez la pronunciación es un poco complicada. Pero para eso, pues, debemos seguir practicando. Museum. Museum. He ido... Let me remember al militar, al... Al que está enfrente del Hospital El Salvador. And I only remember those. Okay. Anybody here has gone to a museum in their life? ¿Alguno ha ido a un museo en su vida? Yes. Okay, I see. Yes. Okay, that's great. It is important to keep... Mm, mantener nuestra cultura. Es muy importante, aunque sea una vez al año. No, no les digo que hagamos esto siempre porque es mentira. Pero, no sé, una vez al año puede ser interesante para preservar nuestra cultura. Keep going to the museums. Ok. Then I have one example that one of those, one of you, I mean, one of you gave us. Aquí tengo un ejemplo que uno de ustedes nos brindó. It was an example by chat. Fue uno que brindaron en el chat. This is an important station. Voy a admitirles que es una station, ¿ok? Ahí va una pista. And it is very important because it is an emergency service. Es un, un servicio de emergencias. Fire station. The fire station, yes. Yes, you're right. Fire station. La estación de bomberos. Okay. That, that was very easy. Then I have this one. In this is a place that I... That I... Okay. I hate and I love. Que odio y amo. Al mismo tiempo. At the same time. It is a strange relationship. Es una extraña relación. It is a place... That I visit maybe at least one day per week, but it is more. Al menos un día a la semana, pero es mucho más. Es raro la semana a la que no vaya en mi caso. It is a place in which you can go when you are mostly 18 years old or older. Desde los 18 años o tal vez con más edad. Es cierto que algunas personas van un poco antes, tal vez con 17, comienzan a ir, pero lo más normal es comenzar a ir a los 18. When you end your high school studies, cuando se terminan los, los estudios de bachillerato, high school es bachillerato, you used to go to this place. Uno suele ir a este lugar. Anybody here know the... The answer? University. The university, yes. Yes. That place that I really love. Eh, sí, la universidad, exactamente. Con, ahí es donde vamos a hacer nuestros estudios superiores. Ok. The university. Ok. And then we have the last one. Aquí vamos con el último. Este espero que no me lo adivinen tan rápido. Pero como les decía, o sea, son lugares de la vida cotidiana, entonces son fáciles. Including this, incluyendo este. Ok, this is a formal place. Este es un lugar formal, un lugar serio. In which you do, you usually do your... Um, I just forgot the name. Maybe you can go for it for your personal information para su información personal to do your procedures, your legal procedures, to sus trámites legales. Procedures es trámite. I'm going to write it in the chat. Okay, and this is going to change, I think, in the, few, in the next months. Tal vez va a cambiar esto en los siguientes meses here in El Salvador. 
for the laws, por las leyes que se están implementando, pero at, at least at this moment, al menos en este momento, todavía cada ciudadano tiene su propio lugar al que ir dentro del país. Hay muchos de estos lugares en el país, pero no cualquiera puede ir a, al que sea, al que le guste, sino que tiene uno asignado, depending maybe where that person born, was born, I mean, donde nació o donde vive. You can go for it also for your... Um, uh, let me remember the name. Alcaldí. Yes, yes. Tomahawk. You, you guess. Ok, ya lo adivinaron. Sí, de hecho, eh, ok, es Town Hall. Town oh. Hall, yes. Y Town Hall es tanto ayuntamiento como alcaldía, se puede traducir. Our Town Hall, nuestra alcaldía, nuestro ayuntamiento, nuestro centro legal de nuestro, nuestra localidad, ¿verdad? para no decir municipio o, o distrito, como vaya a ser ahora, de nuestra localidad, Town Hall. Ok. Ok. I want you to, to congratulate you. Quiero felicitarlos otra vez porque hemos terminado otra clase. Una clase muy exitosa. Creo que hemos aprendido un montón de vocabulario. Nuevamente, practicamos cómo describir lugares como decir cosas sobre lugares and it is not the same if I say you can I don't know, you can buy a gift in a gift store that buy a gift no es lo mismo solo hablar, describir un lugar, por ejemplo, puedes comprar un regalo en una tienda de recuerdos a decir compra un regalo, eso ya es un imperativo como los que veíamos la semana pasada ¿verdad? So we can make this little difference when we are talking about a place and maybe when we are giving an order to a person. Just to remember the past topics. Solo para recordar los temas pasados. Okay. Anyone here has a doubt? Alguien aquí tiene una pregunta, una duda, algo que no le haya quedado claro. Algo que quiera comentar, una curiosidad sugerencia, aporte, alguna crítica al maestro. Yeah. Okay, I see. Thank you. Let me check this. Okay, I don't know who of the persons here, quién de las personas aquí ya comenzó esta actividad o si tuvo algún problema con ella. Yo creo que está fácil. Creo que no, aunque igual este vocabulario es de lo que estuvimos viendo hasta hoy. Estas palabras no las habíamos visto ayer. Si bien son fáciles, son un vocabulario de la vida cotidiana, pues hasta ahora las estamos viendo. Entonces, si alguien todavía no las ha hecho, recordando siempre, ¿verdad? Por favor, mantener la puntualidad con las actividades. Se cierran cada sección en el viernes de la semana correspondiente a esa sección. Entonces, esta actividad jun junto con estas otras se van a cerrar este viernes. So, please keep doing them. Por favor, sigamos haciéndolas to, to keep our, our percentage para mantener nuestro porcentaje de actividad arriba del 80%. Above the 80%, please. Keep with the responsibility mantengamos la responsabilidad. And if anyone here has a problem doing this, les recomiendo que la hagan, tal vez ahorita solo son cuatro preguntas, ¿verdad? Las hacen creo que en un minuto con su nivel, eh, que lo, lo que les he estado diciendo, que me ha sorprendido porque ha sido bien alto. Entonces para ustedes esto es pan comido. Si no, si tal vez están cansados o lo que sea, lo hacemos mañana, pero... Sí, por favor, mantener la responsabilidad. Remember, in this week is the midterm exam. En esta semana es el midterm, 
el examen medio del curso. Entonces, ese es muy, muy, muy importante. Please don't miss it. No lo pasen por alto. We were seeing this, the topic for this section is you cannot miss it. So please not, uh, please do not miss the midterm exam. Por favor, no se pierdan el examen medio porque es muy, muy importante. Okay. Again, um, anybody here wants to say something? ¿Alguien quiere decir algo? Lo que sea. No. Okay. Just to double check, everyone here wrote their name in the chat, right? Todos aquí escribieron su nombre en el chat, ¿cierto? Yes. Yes. Okay. Yes, teacher. Okay, perfect. So, thank you for that. If there are not questions, si no hay preguntas, podemos terminar aquí. It was a pleasure again. Fue un placer otra vez estar con ustedes. Okay. Thank, thank you. you. Tomorrow. Bye -bye. Have a wonderful night. Bye. Una grandiosa noche. Bye -bye. See you tomorrow. Okay. Bye bye. See you. Bye.